Георгиевская ленточка – символ победы. Связи поколений и воинской славы – символ памяти. Она отобрала у меня мужа, всех братьев, дочь. Трудно было везти, трудно было на фронте, трудно было в тылу. Кто не выдерживал вот этой страшной каторги, тот бросался на колючую проволоку. И поэтому у всех злость такая была наивна. Четыре очевидца Великой Отечественной войны. Четыре истории о яростной борьбе за победу. Они рассказаны уже в мирное время ангарчанами, бойцами, узниками концлагерей, тружениками тыла. Их воспоминания – уникальные исторические летописи, оставленные для потомков в год 70-летия Великой Победы. Из нашего курса только двое живых осталось. Двое, и то они инвалиды. 22 июня 1941 год. Суббота. По всему Советскому Союзу проходят выпускные вечера. Молодые люди готовятся учиться, влюбляться, жить. Среди них 18-летняя Галя Моторина. Мы окончили педагогический техник в город Петровск Забайкальск. Сценарий у нас был чудесный, а после этого должно состояться чаепитие вечер настоящий. И вдруг, вот именно в это время, вечером, по радио, грозное слово «война». Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска... Напали на нашу страну. В первые дни войны на фронт отправляются более 14 миллионов советских граждан. В тылу остаются гражданские. Им предстоит трудиться на заводах, рыть окопы, выживать. В памяти Галины Матуриной навсегда остается поселок Кадала, куда ее переводят учителям начальных классов. Мы голодали, дети засыпали на уроках. Я их поднимала, или песенки пели, или э, спорят немножко э, физкультуры позанимаемся, и снова учу. Голодают все. Учителям выдают лишь 400 граммов хлеба в день. Этими крохами Галина Моторина делится с учениками. Рассказывает им о первых военных героях. Передают вести с фронта. Нелегко. Но они как могут, помогают бойцам. Дети приносили родители махорку, мыло, платочки, носочки и так далее, одеколон. Мы собирали сами посылки в коробке и адресовали на фронт. В тылу нелегко, на фронте страшно. Выжившие до сих пор помнят, как советские солдаты бросаются с гранатами под танки, отвлекают на себя огонь пулеметов и идут на неминуемую смерть. Они готовы на все, чтобы остановить врага. В первом бою погиб у нас э, хороший парень, механик-водитель, москвич, Костя звать. Костя. На гитаре играл, когда в Тепушке ехали, на гитаре играл. Все. И в первом бою, когда в атаку пошли, болванка пробила люк, прямо в лоб и голову оторвала. Отец, дяди. Двоюродные братья. Всех не стало. После очередной похоронки Семен Лебедев идет в военкомат. В памяти всплывает Дзержинск. Курсы в первой танковой учебной бригаде. В 1944 году 19-летний танкист едет на фронт в Румынию в поезде Теплушки. Едем, значит, в Теплушки. У нас командир был лейтенант. Едем, кашу завариваем. А он стал хлеб резать, этот командир наш. И 
порезал палец. Смотрим, наш командир, опа, упал на речку и лежит. Ему плохо сделал. Мы там переглянулись, думаю, командир у нас. Думаю, мы-то пацаны, да еще и он у нас такой. Ну как воевать-то будем с ним? Немецкая авиация уничтожает города и деревни, дома и квартиры. То, с чем вчерашние мальчишки столкнулись на передовой, в корне отличалось от их представления о войне. Впечатления и эмоции от яростных сражений со временем не потускнели. Когда на передовой уже перевезли, значит, молодые же, все ничего не знают, летит снаряд, зью, летит. Мы как зайцы, мы то туда, то сюда, значит, падаем. А старики-то смеются над нами. Сынки, так это не наш. Чего вы прячете-то? Как не наш? Ну наш, так говорит, не, не услышишь? Как не услышишь? Да очень просто. Раз пролетел, просвистел, это не наш. А наш, а наш ты не услышишь. Шлепнулся здесь в ногах, все, ты, все ты услышишь. Громадный вклад в разгром врага внесли танкисты. Семен Лебедев в годы войны служит на самоходной артиллерийской установке Су-76М. Легкие, подвижные машины поспевают всюду. Своим огнем и гусеницами расчищают путь пехоте, прикрывают ее фланги. Лебедев никогда не забудет, как на одной из таких самоходок он подорвался. Экипаж что выскочил, а мой друг Вася Красников подъезжает, а где съемка? Мне съемка звал. А съемка где там? А вы что, говорит, его оставили? И он не побоялся, пролез. Он люк открыл, а у меня все вот коробку-то разбило. Она на меня маслом этим негролом облила. Он мне потом рассказывает. Посмотрю на тебя, говорит, это, что ты лежишь. Без сознания носит. У меня, говорит, слезы идут. А он говорит, посмотрю, что ты в масле. Я говорю, как хочу. Каждый, кому повезло остаться живым, помнит о подвиге своих боевых товарищей. Но как ни страшно было на фронте, нечеловеческие испытания выпали тем, кто попал в фашистские фабрики смерти. На долю узников концлагерей. Каждую ночь выносили несколько десятков трупов. Люди умирали от голода, от побоев, от страшных издевательств. Одно из самых ярких и нетленных воспоминаний – май 42-го. Петю Харунжева вместе с другими селянами увозят в Германию. Зимой 43-го года он оказался в Вюстенберге на заводе. Харунжи еще не знает, что это оборонное предприятие. Я работал на этом станке, сваривал две такие тарелки точечной сваркой. А у меня был друг Марио Антонио. Он говорит, Петер, да сыт минен, это мины. А Петер, я же воспитанник детского дома, как я могу, чтобы я своими руками делал мины? И вот здесь я решил убежать. Дальше Кракова убежать не удается. Петра находят и вместе с другими астарбайтерами отправляют обратно в Германию. В концлагерь Нойнгамме. Заключенным выдают полосатую форму. На ней тучи выбивают номера. Харун же помнит до сих пор, как загадывал. Достанется четный – смерть. Нечетный – выживу. Ему выпадает номер 36131. И красный этот треугольничек, он называется Винкель. Он обозначал, что владелец треугольника является опаснейшим врагом, опаснейшим преступником. В Нонга мы убивают работы. Пленные трудятся в расположенном поблизости канале. Обеспечивают фабрики и заводы СС камнем, глиной, кирпичами. Узники умирают от истощения медицинских экспериментов. И был друг Гриша из Харькова. У него на груди широкая такая грудь, татуировка «Орел». И когда Гриша пошел в баню, и его заметили, сразу Гриша не стало. Оказывается, и этих людей умерщвляли, снимали шкуру с них, обрабатывали. 
и делали дамские сумочки. В апреле 1945 года, перед приходом армии союзников всех пленных, десятки тысяч человек, ведут пешком к Балтийскому морю. Большая часть заключенных от бессилия погибает в пути. Остальных садят на корабли и вывозят в море, чтобы там их уничтожить. Но 3 мая на корабли совершает массированный налет английской авиации. Спасутся лишь 310 пассажиров. Среди них Петр Харунжий. На малолетках держалось все. А те малолетки, мы сейчас говорим, что это дети войны, это тогда была опора, потому что дети и старики. Вот на ком держалось все. В Первую мировую войну пропадает без вести дед Зои Бушуеви. Великую Отечественную – отец. Спустя много лет дед все же дает о себе знать. В письме сообщает, что жив-здоров, находится в Венгрии. Эти письма сохранились, они часто навевают воспоминания. Не всегда приятные, ведь ее отец так и не вернется с фронта. Место, где он пропал, не указывалось. Я его все годы вот искала, где же он все-таки похоронен. И все-таки дали нам ответ, что 109-я стрелковая дивизия – в один день погибла, исключена из состава войсковых частей. То есть она вся погибла под Севастополем. Семья остается без кормильца. Бабушка, мать, трое детей. Зоя старшая. Ни продуктов, ни денег нет. Через полгода им выдают пособие. Этих денег хватало только на то, чтобы купить, скажем, облигации. Так, потому что в то время нужно было фонд обороны покупать облигации обязательно. А на что их покупать, если денег-то нет? Потом, значит, нужно было сдавать яйца, неважно, если коры. Нужно сдавать молоко, если корова, неважно. Они выживают как могут. Летом косят сено, зимой привозят его на лошади. В одной из таких поездок десятилетняя Зоя Бушуева сильно отморозит руки и ноги. У меня руки и ноги были черные. Бабушка, значит, побежала куда-то в кладовку, притащила какую-то емкость в ней, было что-то непонятно. Ну, ну, я так представляю, что это типа солярки что-то было. И она руки и ноги у меня туда, значит, опустила. А я сначала вообще ничего не чувствовала, все нормально было. А потом это была боль такая нестерпимая. Я, конечно, кричала и врывалась, а бабушка меня держала. Вот она сдержала и, видимо, спасла мои руки и ноги от ангрены. Война отучила этих детей плакать. Хотя они страдали от голода и холода, кромешного ада бомбежек, страшной тишины, сиротства. На своих неокрепших плечах они выносят все военные тяготы. Спасают урожай, стараются отопить город торфом. Из последних сил приближают победу. Что там творилось, когда объявили, война закончилась? Это надо было видеть. Обнимали, целовались, плакали. И, черт его знает, и песни пели, и в гармошку играли, и танцевали. О, Боже мой, все на... это надо только видеть было. Такая была вера, что скоро она закончится. Вот почему мы ради веры, да и, оказывается, выжили. У каждого из четырех героев своя история, своя война, свои воспоминания. Они одни из последних свидетелей Великой Отечественной войны. Для них самая главная награда – это жизнь. Они родились в разных городах, но судьбой каждого из них стал Ангарск. Сейчас все они члены Совета ветеранов. В объединение входит 20 первичных советов, 123 первичных организаций. Сегодня на учете в Совете ветеранов состоят более 23 тысяч человек. Они защищают социальные и политические права ветеранов, пытаются улучшить их жилищные условия, участвуют в работе органов власти. Но самое важное для них – передать потомкам правду о войне, оставить не только воспоминания, но и предупреждение о том, что мир очень хрупок. Не дай Бог, чтобы случилось еще такие испытания. Поэтому не допустите, сделайте все, чтобы был мир на земле, чтобы не повторилось военное горе. Георгийская ленточка незримо связывает всех тех, кто чтит и помнит историю нашей страны, кто преклоняет голову перед подвигом ветеранов. Это символ живой 
памяти поколений.